നമ്മുടെ തൃപ്തി ദേശായി ചേച്ചി കൊച്ചിയിലെത്തി ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്ത് കെട്ടും കിടക്കയുമായി വന്നെങ്കിലും ഭക്തരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടുകൂടി വാലും ചുരുട്ടി ഓടി തൃപ്തി ദേശായി ആരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെയും ആശീർവാദത്തോടെയുമാണ് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കായി കൊച്ചിയിലെത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദത്തോടും അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടിയാണ് താൻ എത്തിയതെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് തൃപ്തി ദേശായി പറയുകയുമുണ്ടായി അതായത് ഇടതുപക്ഷ ചില തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ സ്വാധീനമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ ധൈര്യത്തോടെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ഭക്തജനങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകും എന്നുറപ്പായിട്ടും അവർ ഓടിയെത്തിയത് മറ്റ് ചില ആൾക്കാരുടെ പിന്തുണയോടു കൂടിയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേറെ ആരുടെയുമല്ല ജിഹാദികളുടെ അതായത് രാജ്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കാൻ കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജിഹാദി കൂട്ടങ്ങളുടെ കൂടി അനുഗ്രഹത്തോടെയും ആശീർവാദത്തോടെയും കൂടിയാണ് തൃപ്തി ദേശായി കൊച്ചിയിലേക്ക് വിമാനം കയറിയത് എന്നുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ജിഹാദികളും തീവ്ര ഇടതുപക്ഷക്കാരും മാവോയിസ്റ്റുകളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് വിഘടനവാദികളും എല്ലാം ചേർന്ന് തൃപ്തി ദേശായിയെ പോലുള്ള ഇപ്പോൾ അവരുടെ സംഘടനാ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് സംശയത്തോടെ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തെയും ഇന്ത്യയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന തൃപ്തി ദേശായിമാർക്ക് ബിന്ദു അമ്മണിമാർക്ക് ജിഹാദികളാണ് വിശുദ്ധ യുദ്ധം ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കാനായി വിശുദ്ധ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലൊരു പിന്തുണ ഇവർക്കൊക്കെ നൽകാൻ കഴിയൂ അതാണ് അവരുടെ ധൈര്യം കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പണമുണ്ട് പണമാണല്ലോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും 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 മേലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം പണമാണല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇവർക്ക് പണം നൽകിയും ഇവരെ മറ്റു പല തരത്തിലും സ്വാധീനിച്ചും ഇവരെ നിയമത്തിൻ്റെ പഴുതുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും നിയമത്തിൻ്റെ കുറിപ്പടി നൽകിയും ഇവരെ കേരളത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അയക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഇടതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമല്ല തീവ്ര ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകളും മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് മതസൗഹാർദ്ദത്തോടെ ഒരു സമൂഹം കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും വസിച്ചു വരുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സംഘർഷമുണ്ടാക്കി മതസൗഹാർദ്ദം തകർത്ത് ശത്രുരാജ്യത്തിൻ്റെ അച്ചാരം വാങ്ങി ശത്രുക്കളാക്കി പരസ്പരം ഹിന്ദുവിനെയും മുസൽമാനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും സഹോദരന്മാരായി കഴിയുന്ന ഈ മൂന്ന് പേരെയും മൂന്ന് കൂട്ടരെയും തമ്മിൽ തല്ലിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് മുതലെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഒരു ചട്ടുകമായി തൃപ്തി ദേശായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ ആകണം ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ അതുതന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തരുന്നത് ഇവരുടെ അച്ചാരം വാങ്ങി ഇവരുടെ അനുഗ്രഹാശസ്തുക്കളോടെ അവർ ഹാരമണിയിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് ഇവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ഇത് കേരളമാണ് പ്രബുദ്ധ ജനതയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ വാക്ക് പ്രബുദ്ധ ജനത എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ശ്രീ ശബരീശന്റെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഇവിടെ കാവലുണ്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദു ഐക്യ വേദികളുണ്ട് ഇവിടെ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് അവരൊന്നും ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിൻ്റെയും അഖണ്ഡത ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവരൊന്നും ഇത് അനുവദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല തൃപ്തി ദേശായി താങ്കൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക ആരുടെ അച്ചാരം വാങ്ങിയാലും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അച്ചാരം വാങ്ങിയാലും ജിഹാദികളുടെ അച്ചാരം വാങ്ങിയാലും അച്ചാരം വാങ്ങി പോക്കറ്റിലിടുകയല്ലാതെ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ നടക്കില്ല അത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനിയും വരും ജനുവരി മാസത്തിൽ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണി മുടക്കിയല്ലേ പോയിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി വന്നു നോക്കൂ താങ്കൾക്ക് കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം കണ്ടു മതിയായില്ലേ ഇനിയും താങ്കൾക്ക് കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലോ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലോ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് അതിനപ്പുറം ഒരു ചുവട് വയ്ക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയില്ല ഇവിടെ ആചാരലംഘനം അനുവദിക്കില്ല ആരുടെ അച്ചാരം വാങ്ങി ആരുടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങി ആരുടെ ഉപദേശ പ്രകാരം അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ ഇവിടെ എത്തിയാലും താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ
അത് ഏത് കാര്യത്തിലായാലും മതപരമായ ആചാരപരമായ എന്ത് കാര്യത്തിലായാലും കേരളത്തിലെ ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കും കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കും കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമികരും ക്രൈസ്തവരുമൊക്കെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കും സഹോദര തുല്യരായി തന്നെ പരസ്പരം കാണുന്നവരാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതിനെ തകർക്കാൻ തൃപ്തി ദേശായിമാരോ ജിഹാദികളോ ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദികളോ മാവോയിസ്റ്റുകളോ ഒന്നും വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല എന്നുകൂടി ഈയൊരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്